Al carajo! Edwin Gomez struck out looking his first time up. Coe's first pitch. Line towards left center field. That's going to find the gap out there. Argo racing after it. It'll go up against the wall. It'll be a double for Gomez. Look, this team can swing it. They are a 280 hitting ball club, fourth best in the league. Well, they're even better on the road, five points higher as a team. Lasser and Cabrera both with much better splits. They've scored fewer runs on the road, and interestingly enough, but the hits have been there away from Jop. It's three hits, yeah. Bueno, Edwin Gómez abre la tanda ofensiva aquí en la primera mitad de la novena entrada, cuando hay un nuevo lanzador. Por el equipo de los Tigres de Atillo se trata del derecho Jesús Matías. ¿Y qué estuvo pasando con Luis Ramos? Sí, Luis Ramos lanzó por espacio de ocho entradas, se enfrentó a 29 bateadores, pero, eh, solo permitió una carrera, la cual fue limpia. Propinó cuatro ponches, dio espacio para siete indiscutibles y solo otorgó un boleto gratis. Así que está ganando el partido el derecho Luis Ramos y no tiene manera de que esté en la derrota está tirándole al segundo el bateador que lo es Edwin Javier Gómez es el jardinero corto y tercero en orden al bate de dos azúcares de Yaucoa que necesitan dos para empatar tres para irse al frente y pelago más derecho Matías el ofrecimiento al plato yo levanto un fallo a lo profundo del jardín de la derecha sigue atrás, sigue hacia atrás, sigue hacia atrás y cuadrangular el batazo para Edwin Javier Gómez. Ahí va recorriendo el cuadro Edwin Gómez con un kilométrico cuadrangular entre el derecho y el central para poner el marcador ahora. Tres carreras por dos favoreciendo los tigres de Atío. Y fue un hit laboratorio Gladian al frente en la tecnología. Well, it's not going to ruin Santiago's season. He's had a phenomenal... I mean, could you imagine? As this one tagged towards right field, going back on it is Christensen. He'll turn around, and this one's gone. Solo home run for Edwin Gomez. Makes it 9-2. to two. For Gomez, his second home run of the year with his second RBI. So for Mark Hamburger, it's the sixth home run he has allowed this year. Makes it just nine to two. And that'll bring up Corey Morales, who's over one hit by a pitch. Here it is again. He sat back, pitched down in the zone. 